Për shëndetje të ndërruar të rishikues të Alpse, jemi në Shqipri, pikrisht në Serin e Partijës Demokratike, me deputetin e kësaj porës e politike, me zotin Luciano Boci, me të cilën të të zhvillojmë një interviste, jo vetëm rreth protestave të studentve, të cilët kanë disa kohë që kanë nisur, por edhe përsa përket një ligjit të ri që dhe të shkojnë paktën nga nga majorancës në parlament dhe të tjera të qështë që kanë të bëjnë me diasporën. Zotit Boci, falemderi që pranua të jemi këtë intervjist për televizionin Alpse në Suedi. Kënajsi. Zotit Boci, kemi parë kote fundit protesta ose Shqipria e këthyrë në vatër protestash, por më e madhja nga këto është ajo e studentve dhe shumë ku shpyet ku e ka gjenezën kjo proteste cila vazhdojnë të jetë rezistente. Në fakt, kjo qeveri ka ko që është në konflikt hapur me shoqërinë të rësi, përshkak politikave të saj, është në konflikt me grupet e interesit, jo vedhë me studentët, ta njësë fundi me studentët, e kemi parë në konflikt me fermerin, në konflikt me qytetarët, me naftetarët, me mësuesit dhe me një set math të këtyre grupeve që nuk gjenë vetë vetën të këtë politika që ajo ndjekë me biznesin, sigurisht, ka pas shumë përplasje dhe shumë konfliktualitet. Dhe kjo ndonë sepse qeverisja ndryshe nga misionin që duhet këtë një qeveri, nuk ka shkuar drejt shërbimit ndaj qytetarit, por drejt sundimit ndaj qytetarit. Dhe kë sundim financiar, bankar, në tërsi, ekonomik, me dëmet që sjellë të qytetari, ka prodhuar shumë revolta për gjatë kësaj periude gjash vjeqare, ne kemi qindra revolta qytetarve, qoftë lokale, qoftë edhe komtare. Dhe ajo që ka qenë më thirësja para se të ndothe kjo e studentve, ka qenë revolta në lidhje me lidhjet që qeveria ka demonstruar me krimin, në një partneritet dinamik, ku krimi ka shërbyer për marjen e qeveris dhe ndërko qeveria me interesat e saj, që i ka në dorë, i ashtë përndan në mënyrë, themi, favorizuse pikërisht lidhjeve kriminale, që më vonë pas tajt prodhojnë dhe ato pushtetin politik. Kjo e studentve është më epikja, do thoja, terma figurativ, por edhe më thirësja në terma të një grupi interesi si që është rinia. Rinia është pjesa më sensibile e shoqëris, kur bëhet fjalë për antivlera, për t'i goditur ato, ato, kur bëhet fjalë për t'u revoltuar, kur bëhet fjalë për t'kërkuar të vërtetën, kur bëhet fjalë për t'kërkuar të drejta. Dhe kjo pika e ngo pjesë së publikut nga kjo qeverisje me bëmat e saj, shpërthevu në momentin kur studentët e përshfaqen në fillim me kërkesa ligjore për anullimin e një tarife të vetme, më pas me kërkesa në thelbin e tyre politik që në përfundim kërkonin dhe kërkojnë në rëzimin dhe abrogimin e ligjit arsimit lartë, por që vjen si pasoj jo vetëm thjesht ligjeve të mbrapshta, të reformave të mbrapshta, si që është reforma në arsim, por edhe të reformave tjera ekonomike, cilat kanë sjellë një pasoj varfëruese në ekonomitë të shqiptarve dhe shumë familje, nuk mund përbalojnë në arsimimin e fëmive të tyre dhe nuk mund paguajnë tarifat e shtrejnëta të universiteteve publike. Dhe me që nëse jemi të universiteti publik, kjo është dhe një revolt në tërsi jo vetë me rinis, por dhe shogjëris për pozicionin që sot ka vetë universiteti publik në raport me themi hapsirën akademiket të universiteteve tjera alternative në Shqipri, përshka këse ligji arsimit lartë, e ka devijuar misionin në arsimit publik dhe të universitetit publik dhe studentin e ka shëndruar në një klient i cili vetëm paguan tarifa e tarifa dhe para dhe para dhe merë një dje e cila nuk është në lartësin dhe cilësin e durë përshka këtë pozicionit vulnerabil që ka akademiku, pedagogu, brënda universitetit publik dhe vetë universitetit. Ju si forcë politike, ju personalisht keni folur shpesherë për këtë ligjë, kur në kohën kur do kalon të parlamentin e Shqipëris, e keni kundërstuar gjithashtu, por nuk keni ndërmar hapin e radhës pra për të adërguar në gjukatën kushtetuese. është thonë në atë kohë që do të adërgojmë, por realisht nuk është dërguar në gjukatën kushtetuese dhe në këto kushte, a mendoni që jeni disi mos besues nga na e studentëve në qëndrimin që ju po më banin e i farë mëndyre në mbështetit tyre. 
është e vërtet që ka pasur një betej shumë të madhe midis opozitës dhe majorancës në momentet ku ligji ka kaluar për debat qoft në komision, kemi diskutuar dit tëra, kam në retrospektiv gjithë njarjen dhe debatet atërsh, me si kurse kemi bërë betej edhe në seancën plenare. Jo vetëm ne, por edhe trupa e pedagogve, në mënyrë dhe qanë forumi për liri akademike, por dhe përfajsusit e kshilove studentorë. Në tërsi e kanë kundrështuar të liqë, përshkakt edhe të themi përfundimit që a i dojipte për egzistencën dhe statutin e universitetetve publike, që si pas këti liqë duhet të kthejen me domës dëshmëri në universitetet publiket pavarura. Dhe përgjatë kësaj atmosfere kundrështuese, ka pasur në fillim një mari inisiative për të quar në gjukatën kushtetuse dhe pas diskutimeve me grupin parlamentar, në tërsi me shumë faktor në Shqipëri që meren me arsimin e lartë, me institucione specializuar dhe specialist, jemi konsultuar dhe vendosëm që hapi për të quar në gjukatë kushtetuese ti li është një moment i tjetër dhe hapi më do me thënës dhe... Apse do të lije një moment tjetër, kur ligji ishte i papranushëm nga na ju? Hapi, po, hapi më do me thonës, sepse edhe specialistët jurist me nduan që rama mund të kalon të lumin me gjukatën kushtetuse përshka këtë argumentave që ishin siel në rastet në gjashme. Dhe ne vendosëm që në një moment oportun, kur partia demokratiket marë drejtimin e vëndit, i pari ligjë është premtim, jo thjeshtë elektoral, premtim i dhenatere dhe përgjatë fushatës elektorale. Kjo është një kosto 4 vjeqare për studentët? Ligji që ligji i parë që do anullohet, do jetë ligji i arsimit lartë. është një kosto për studentët dhe në fakt është një kosto për studentët dhe për familjet e tyre dhe për prindrit. Ne kemi paralemiruar një gjithë tjilë, kemi kërkuar që ligji të ndryshoj ose themi të paracitet në form tjetër në pikat e tarifave, nuk është pranuar nga majoranca me pretendimin e tyre që kjo është një ligjë anglo-sakson, një ligjë që terminologjin e përdojrët e shumë europiane dhe për te kontinentit, ndërko që brënda në efektet e ti a ishte aspak europian, pasi pasojat e ati djenë, soli tarifa për vazhdimin e studime me master, më të larta se në Gjermani, më të larta se në vendet e Europës dhe më të larta se sa në rajonë. Ndërko që shtoj dhe shumë barën ekonomike të gjdo studenti që vazhdo në të studimet thash në universitetet publike. Dhe argumentat që i pëtë majoranca ishte që ligji duke që shumë i mirë kërkon një afat që të kaloj që t'jap dhe përshfaq pasoja dhe efektet e ti. Dhe zakonisht nisma ligjore ose ligjet tila, si të mos më fusha si që është arsimi, e kanë efektin e tyre më vonse dhe 4 vite, 5 vite, por ishte një ligj aqë negativ sa që në vitet e para dha efekte, sepse dërmoj pozitën e universitetetve publike, i paracitja ato inferior në raport me universitetet e tjera, dhe ndikoj si do mos edhe në mënyrën se si u organizuan në thithjet e studentve në vitet e para të bachelorit me formulën e cila shkatroj një investim gjigant, të mparshën politikës djathë për maturën shtetrore. Dhe unë me ndoj që jo të dalim të ajo pjesa e thënë që duhet të aprovoj njëri unë kuris dhe pastaj të reagoj. Por, ndoshta ajo retorika jo një ishte shumë godice dhe në momentet e para qeverisja ishte në një loj e në faze politike, kishte një loj aureole premtuese shumë të larte dhe kishtë një loj mos besimi, themi të studentve ndaj asaj që ka ne artikuloshim dhe të pedagogve dhe të drejtuzve të universiteteve. Ndërsa sot, ne jemi në sinkron të plot me gjitha to shqecime dhe vërejte që kemi paracitur dhe nuk është se jemi duke rahur gjoksin që themi ja e shini se që farë ndodhë, jemi të shqecuar për atë që farë ka ka ndodhur dhe sigurisht që jemi për kra studentve, për kra pedagogve në bështesim inisiativën e tyre thelpsore të abrogimit ligjit arsimit lartë dhe të ndërhyrjes në ligjin për bugjetin për rritjen e bugjetit dedikuar arsimit masën 5% si që kanë në vëndet e tjera, por një kosisht jemi më të avancuar në këndoshtrimin politikë, të gjitha këto kanë brënda një zgjidhje domozdoshme, që është zgjidhja politike, qeveria 
Për vetë fakti që reforma kryesore e arsimit ka dështuar, do thotë që ka dështuar thashtë dhe reformat e tjera dhe ekonomike, temi dhe infrastrukturore, të gjitha kanë dështuar në tërsi, dhe zhidja është largimi i kësa qeverinja. Për të folur për largimin e qeveris e vendosën qytetarët me votë, po gjithësësi duat plasë për diçka tjetër, shumë herë është folur për pavarësin e medjas, media e kapur ose e pa kapur, pakter në qëndrimet publike, politike të liderve ose të deputetve, politikanve, ju e një antari komisioni të medjas në parlamentin e Shqipërisë, zëti botë që para pak ditësh, partia demokratike para lajmëroj që qeveria do t'i kap me ligjë, ose do t'i nënështroj me ligjë mediat e pavarura në Shqipëri, do t'i bëjt të sajtë për mes i ligjë. Shkurtimisht, qëfar para shikonë kë ligjë dhe qëfar qëndrimi, ose si do të avioj qëndresën, partia demokratike për të kundështuar këtë ligjë që është për të propozuar në parlamente për të miratuar pasaj? Shkurtimisht, një arsye më shumë për mos pritur që ne të kemi në sfond atë ditën e votës qytetarve në datën që e mendon në rama, por që ta afrojmë zbashku edhe me median, edhe me studentët dhe me qytetarët, sepse ndërsa studentët kanë një arsye për të revoltuar dhe shumë arsye për të ngritur në protest, që i kanë shfaqur tashme, edhe media ka arsyet e saj, qofshin këto ligjore, qofshin edhe reale të trajtimit mënyrës e si impostohet kërë ministri ndaj gazetarve, ndaj medjave opozitare në përgjisi dhe ndaj ambientit mediatik në Shqipëri. Pasi ka shumë fakte, jo thjeshtë akuza që dhe një pranu shmëri në fakt në formën e absurdit për të bërë pabesushme, por që është rale dhe konkretet, krye ministrit që me dhe me ka i do i kap, por ralisht për të ja sajt a i vërtet i ka kapur dhe i ka kapur shumë. Ka një dritare që i rjeth krye ministrit dhe është media online, sepse media tradicionale në optikën time, në atë realitetin që ka ka ndodhë në Shqipëri është e atashuar në pjesë më të madhe të këtë qeveria dhe bën ison dhe hosanan e qeveris. Ndërsa media online është shumë diverse në nëzjerin e informacionit, ka shumë apsira në nëzjerin e zëvërtetës, në interpretimet, në dhënjën e opinioneve, plus që media online ka dhe një favor tjetër që opinioni i një gazetari, i një lajmi, i një lajmi caktuar, shoqërohet edhe me qëndrimet të individve që shoqërohet me komente të personave caktuar, por që nga qeveria konsideron si publikime mediatike. Dhe këtu ka një debat shumë të mathë, në fakt, sepse ne jemi në pjesën e tentativës jotë partë, kërë i ministrit, për të kapur median online. Thash, është i vetëmja dritare ku hapsirë që a i nuk e kontrolon dotë në tërsi. Dhe ka pasur tentativ po e sjelë këtu të 2016-ës, kur u tentua që ndryshimet ligjore që prejtin median online të atashoheshin të kë ligji për trektin elektronike. Ishte një propozimi një ministres atërshme, zonjës Harito, pati një rezistencë nga përfajsusit e medjave online, sigurisht dhe rezistencë politike nga partia demokratike, me deklarata dhe prononcime të ndryshme dhe kundërshtit ishin bazuara në shumë element ligjor, pasi ndërhyrja e tilë me regullim ligjor të medjas online në rrath partë së non pavarsin e tyre dhe kalonte në një censur permanente e tyre dhe stimulonte autocensurën e shumë medjave dhe gazetarve në okelion të kërkesës qeveris për të registruar këtë media, për të mos të lënë kaotike dhe për të bërë atës ulmin ndaj përmbajtjeve të palishme, kështë a i tokë fjalë që i famëshëm, fakt, që u përdorë atëhere, dhe përmbajtjeve të palishme reflektonin ose përfshinin brënda tyre si lajmin, ashtu dhe opinionin dhën nga komentuesit e ndryshëm. Kjo rezistencë bëri që të ketë një tërheqe në momente e fundit të këtyre korave që flasim, më kërë ministri është rikëthyrë për sëri, dëshirës ti për të mbyllur këte dritare, sepse është kjo dritare në fakt që duket që po ilëshon dritën në verbuës e pushtetit ti në kuptimin e zbulimit vërtetave dhe të nëzirjes aferave dhe të impaktit që media online ka të publiku, Shqipria nuk bëmë përjashtim nga trendi teknologjis dhe unë pretendoj që media online gjithnje më shumë do kapi teritor të publiku dhe mund prevaloj edhe ndaj medjas tradicionale, nuk është parashikimi im, 
Kjo do ndodhin Shqipëri ndosha pak më vonë se në Europë, por duket që kështu po ndodhë dhe zhvillimi është vërtet galopant, ka një loj difekti që në Shqipëri ka shumë media online, por është një trek që a i mund të vetë regulohet me kuadrin ligjore egzistus dhe Europa e ka ndjekur dhe e ka kaluar këtë fast të vetë regulimit, dhe është në një, themi, ambjent më pozitif, por dhe atje kemi të gjithë këto elementet e fake newsit, apo të lajmeve cilat bën përqelime caktuara për të arritur objektiva caktuara. Pra, dhe rama duke ditur forcën e kësaj medias, kërkon që pa tjetër të avendosën kontrol. Në fillim me deklarata kërcënuese për gazetarët, për media, duke i përmendur në mënyrë as pak etike dhe gazetareske dhe politike krye ministrore, edhe media caktuara online duke i targetuar si armish kryesor të saj. Para se të nëzirë të këtë liqë, mos harojmë, sepse duat bëjnë një kronologjit, ndoshta sështë po, e gjatë, ndoshta është goditja e faqës Krye Ministri Pik.com, e cila unë bëllë me një vendim të akepit, ju e dini është bërë një betej shumë e madhe në komisionin tonë, ajo ishte, themi, epilogu i goditjes medias online, dhe pas epilogut, asaj goditje, erdi goditja tjetër. Dhe këtu është absurde, sepse ata shohet jo më të kligji për trektin elektronike, të kligji për median audiovizive, dhe të ndryshohet duke futur edhe portalet. Por ka një difekt shumë të madhë pasi autoriteti cilit i epet përgjësia për të marë vendime për gjovënje ndaj medjave, është një autoritet që nuk e kanë tagrin e ti, është këshilus, është këshili i amas. Duhet të sjarojmë që vetë ama në staturën e saj është autoriteti medjave audiovizive, dhe ama duhet i nështrojt një regullimi, nuk është i portaleve, sepse kjo nuk është thënë dhe është lënë në heshtje, ndërko që organi vendimarës i amas, është këshili amas, në bordi amas, që një ndryshë si bordi, i cili ka dhe atë e formatimin ti në një raport po thuaj se politik, me gjithë se ligji nuk e lejon raportin politik, por kam bështetje politike dhe është në favor të majorancës. Dhe kjo të ndikon që vendimet tila, inisiativat tila ligjore të vinë dhe nga kjo autoritet, që në pamjet parë duke të sigurësh i pavarur, por kontrolohet totalisht nga majoranca, akuzat tona ne i kemi bërë, janë bërë ndërhyrje në ligjin për media në audiovizive, për të kapur amën, si që kemi sot, dhe a i ligjë që ishte një nga ligjet më debatuara, në Shqipëri, zjatë një periudhë djetë, qarë është bërë me konsensus dhe kërkohet me ekspert këjes të bashkimit Europian dhe kërkohet që gjithë do ndryshim të bëhet me pranushmërin e tyre, ma gjëranës asë ka pytur dhe nuk po pyta sëta një, sepse a i liqë duhet kaloje me shumis të cilësuar me konsensusin e opozitës dhe është anash kaluar po bëhet në dëgjesa formale të organizuara pikërisht nga ama dhe aktorët kryesor nuk janë thirur në dëgjesa dhe dikush në një trujes tonë e tha me shumë ironi, dhe gjesat bënë tha ose për krishlindje tha ose bënë rast festash me që dhimë që asë një mos e kejtë vëmëndje. E kuptoj? Dhe dhe është e targetuar, rama kërkon të eliminoj, pas disa gjobave të mbyll me dhunë fjallën e lirë të medjave online cilat a i konsideron si armike të pushtetit ti cilat në fakt po e rënojnë dita ditës. E kuptaj, e zë t'i po që unë e kuptaj që ju keni shumë për tënë, sepse kjo është një qështi e ndjeshme, sensitive në Shqipëri, por jo vetëm Shqipëri edhe në vëndët e Europës, si që është dhe Suedia ndoshta për saj përket për hapjes e portaleve dhe një pytjet të fundit, po flasim sërish për medjet, por për medjet tradicionale, media e re që është hapur në Suedia, alpse është një televizion që dhëti shërbej Shqiptarve, dhëti shërbej diasporës, por pëtja që më lindë mua në këtë moment, ka të bëjmë me faktin se sa keni bërë ju për të mbështetur diasporën ose për të ofruar mbështetit qofte dhe ligjore për të përkëtyur pasaj në akte finale për mediat apo shkollimin apo diçka tjetër që të shërbej emigrantëve shqiptarë. Spari dua t'i uroj shumë sukses medias suaj në rrugën e fjales e lirë dhe proklamimit vërtetave të ambientit politik, social, jo vetëm në Suedi, por kryesisht edhe në Shqipëri, me që nësër është një media që fletë në gjuën Shqipe. Dhe në fakt është një kënajsi shumë e madhe për mua, si qytetarë që media shqiptare ka arritur që të ndërtoj mënyrat e vetat komunikimit edhe në shumë vende të Europës. Êshtë një fenomen i ri, do thoja unë, për realitetin politik shqiptar, dhe duke qenë një fenomen i ri, ka dhe aji pengesat e veta, pasi vërtet, unë do thoja që politika shqiptare me gojën plot nuk ka bërë asë një gjë për mbështetjen 
e medjave të themi të zhvilluara nga jo vetëm diaspora, nga pse diaspora ka kuptim në gjerë dhe nga emigrantët e, e ardhurishtas në Suedia po të ikurishtas nga Shqipëria në Europë dhe plus kësaj të kësaj këtij moskujdesi, më thon përshkaqe rastësori i shtohen edhe ato kusuret e mëdhaja që Shqipëria ka për diasporën sepse edhe investimi i teksteve shqip për mësimin e gjuhës shqipe, për abetaret, për filloren, është një debat që vazhdon shumë vite në politikë, ne përgjatë këtyre viteve që kemi qenë në, në Komisionin e Medjave, kemi bërë një debat tashpër në lidhje me mungesën e inisiativave nga Ministri e Arsimit dhe Ministri e Sporteve. dhe Partijet Demokratike, pra të sporteve, por nuk ka që një njëti realitet, kjo është vërtet, dhe këtu është edhe thejbi revoltës tonë, për mungesën e inisiativës, për tekstet falas, sepse tekstet shpërndashin para 2013-ës, në kone Partijës Demokratike që përmendet ju, nga shtetit shqiptar, nga Ministri Arsimit, dhe në këto momente që flasim ne, në këto vite që për cilat unë po flas, nuk ka pasur një inisiativ dhe një fond til dhe ka munguar për hapja e librit shkolor shqip në ato vënde kur e kanë kërkuar, ma të kemi pas e kërkesa personale për tila dhe i kanë ngritur shqecimet. Dhe kësa ti shtohet më pas dhe kjo e medjas. Thash, është një realitet i ri që meriton të mbështetet. është një zë që vjen nga Shqipria, një zë që mban gjallë atë e vazhdimësin konstitucionin shpirtror në i vend ku sigurisht kultura dhe tjera janë shumë agresive së është vëndi tyre dhe ku rujtja identitetit kërkon që jo vetëm të mësohet Shqip, vetëm si gju, vetëm si kultur, por dhe të transmetohet dhe të komunikohet lajmi dhe realitetit Shqiptar Shqip, me që lim që ajo në gjizja e shpirtit nga Shqipria në vëndet e Europës të egzistoj jo thjesht si dëshirë, por të egzistoj si realitet. Pjesa tjetër që është pjesa e politikës që farë duhet bëjmë, këtu nuk është puna që unë të flasë politikisht që ne dhe ata, majoranca dhe opozita, por ndërmar inisiativa në komisionin tonë, së është komisioni përgjegjës, që jo vetëm të kemi inisiativa të kuptimit të shkëmbimit takimeve se këto janë zyrtare fillim, por të ndërmarive të nismave ligjore që sankcionojnë mbështetjen, si që that ju, të shkollimit gazetarve, të mbështetjes për fmit e tyre, të fmive tyre, po dhe të fmive shqiptarë, me themi me mënyra që ndikojnë në sjeljen e një copëze Shqiprije, reale konkrete, në këto vënde ku unë gjukoj që është e domazdoshme dhe ku, nu, ku ne duhet pa tjetër të ruajmë identitetin tonë, sot i vetë rezikuar nga ne, i vetë rezikuar nga ne si shtetë, sepse jo se shtetet e tjera na pengojnë hapsirat me përjashtime në fëqinjët, nuk na pengojnë fare, por mungesa inisiativave nga ana jonë, do bëjë që brezat e tjerë të mos të ndjejnë vetën në vëndin e origjinës, por do kenë një shkëputje që sigurisht pas taj ka dhe ajo pasojet e vetat, kulturës dhe identitetit komtar. Dhe të bëtë që mund të alendroj për këtë intervjistë dhe për mesajët që përsallat për të gjitha të qështet për cilat falem së bashku. Falem dhe rejtë dhe ju. Të ndërruar të rishikues, ishim me deputetin e partijës demokratike, me zotin Luciano Boqe.